హాయ్ ఎవ్రీవాన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఐ హోప్ యూర్ ఆల్ డూయింగ్ గుడ్ ఈరోజు నేను మీకు ఈ బ్యూటిఫుల్ క్రాడల్ సెర్మనీ డెకార్ ఎలా చేశానో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను చాలామంది నన్ను అడిగారు ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇది ఎలా క్రియేట్ చేసావు ఈ లుక్ని అని సో నేను మీకు ఇవాళ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా చేశాను అని నేను మీకు చెప్తాను యాక్చువల్గా ఇది నేను చేసిన డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ డెకాజ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఈజీ డెకార్ అని చెప్పొచ్చు అంటే అసెంబ్లింగ్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే దీని ముందు పిక్చర్స్ కూడా చాలా అందంగా వచ్చాయి సో సో క్రాడల్ సెరమనీ అనగానే నేను ఒక వన్ మంత్ ముందు నుండి డెకార్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండే అనమాట సో అలా నేను అన్నీ అసెంబుల్ చేసి పెట్టుకున్నాను అన్నీ ఆర్డర్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ నేను ఇలా ఆరెంజ్ అండ్ క్రీమ్ కాంబినేషన్లో అనుకున్నాను డెకార్ చేద్దాము అని సో ఆ కాంబినేషన్ అయితే బాగుంటుంది అని అనుకొని నేను ఇలా అన్నీ ఆర్డర్ చేసి ఇలా ప్రిపేర్ చేశాను బట్ నాకు ఈ లుక్ గ్రాడ్ జర్మనీకి కొంచెం లైట్ అయిపోతుంది అని అనిపించింది బట్ ఈ లుక్ మీకు ఏవైనా కాక్టైల్ పార్టీస్కి అలా చాలా బాగుంటుంది ఏమైనా చిన్న పార్టీస్ నైట్ టైం పార్టీస్కి చాలా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఇలా ఆరెంజ్ అండ్ క్రీమ్ కాంబినేషన్లో చాలా అందంగా ఉంటుంది సో నేను మాత్రం గ్రాస్ బ్యాక్డ్రాప్తో వెళ్దాము అని డిసైడ్ అయ్యాను సో గ్రాస్ బ్యాక్డ్రాప్ అయితే కొంచెం బ్రైట్గా ఉంటుంది గ్రాడల్ సెర్మనీ కూడా బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను పిక్చర్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి దీని దీని ముందర సో ఫస్ట్ మనం క్రాడల్ డెకార్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దామండి క్రాడల్కి నేను బ్యాసినెట్ యూజ్ చేశాను బ్యాసినెట్ ఎందుకు యూజ్ చేశాను అంటే నేను ఫస్ట్ ఏది దృష్టిలో పెట్టుకున్నాను అంటే పైన రాడ్ కనిపించకూడదు అని అనుకున్నాను పైన రాడ్ ఎప్పుడైతే కనిపించకుండా ఉంటుందో గార్లెన్స్ పెట్టినప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ప్రిటీగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి నేను అలా అనుకున్నాను అనమాట సో ఆ బ్యాసినెట్కి నేను టూ టూ స్కర్ట్ ఇలా రౌండ్గా మొత్తం పిన్స్తో అటాచ్ చేసేసాను మనకి వెల్ క్రోజ్ కూడా వస్తాయండి టూ టూ స్కర్ట్తో పాటు వెల్ క్రోజ్ వస్తాయి వాటితో మనం అటాచ్ చేసేయచ్చు ఈజీగా నెక్స్ట్ మనం గార్లెన్స్ గురించి చూద్దాము నేను టూ గార్లెన్స్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఫ్లాస్లో ఉన్న గార్లెన్స్ తీసుకున్నాను ఆ గార్లెన్స్ని నేను బ్యాసినెట్కి ఆన్ ఈదర్ సైడ్ నేను అటాచ్ చేశాను పిన్స్తో అటాచ్ చేశానండి పిన్స్తో అటాచ్ చేసి రౌండ్ ఫ్రేమ్ నుండి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాసినెట్కి అటాచ్ చేశాను సో రౌండ్ ఫ్రేమ్ దగ్గర నేను జిప్ టైస్ యూజ్ చేసి గార్లెన్స్ని ప్లేస్ చేశానండి సో అలా ఆ గార్లెన్స్ మీకు స్లిప్ అవ్వకుండా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లోరల్ స్వాగ్ దీన్ని నేను బ్యాసినెట్కి పెన్స్తో అటాచ్ చేసేసాను ఇంకొక విషయం నేను మీకు చెప్పాలి ఈ డెకాకి నేను టూ ఫ్రేమ్స్ ఆర్డర్ చేశానండి రెక్టాంగ్యులర్ ఫ్రేమ్ ఒకటి అండ్ రౌండ్ ఫ్రేమ్ ఒకటి రెక్టాంగ్యులర్ ఫ్రేమ్ నేను టెన్ ఫుట్ది తీసుకున్నాను సో టెన్ ఫుట్ ఫ్రేమ్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది సైజ్ అని ఏది కానీ అండ్ రౌండ్ ఫ్రేమ్ నేను సిక్స్ ఫీట్ హైట్ తీసుకున్నాను సో రౌండ్ ఫ్రేమ్ని నేను రెక్టాంగ్యులర్ ఫ్రేమ్ ముందు ప్లేస్ చేశాను సో నేను ఈ డైమెన్షన్స్ అయితే బాగుంటుందని తీసుకున్నా అదే డైమెన్షన్స్లో తీసుకోవాలని ఏం లేదు మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్ అయితే అలా తీసుకోవచ్చు డైమెన్షన్స్ సో నెక్స్ట్ ఈ విస్టీరియా ఫ్లవర్స్ గురించి చూద్దాం విస్టీరియా ఫ్లవర్స్ నేను టూ ప్యాక్స్ ఆర్డర్ చేశాను వన్ షాంపన్ కలర్లో ఆర్డర్ చేశాను అదర్ వన్ ఇంకా నేను ఆరెంజ్ కలర్లో ఆర్డర్ చేశాను రెండు నేను ఆల్టర్నేటివ్గా ప్లేస్ చేశాను ఆరెంజ్ అండ్ షాంపన్ కలర్వి సో అలా ఇలా బ్యూటిఫుల్గా లుక్ వచ్చింది అండ్ అవి జస్ట్ హ్యాంగ్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట మీకు ఓపెన్ చేయగానే అవి హ్యాంగ్ చేయడం ఎలాగో తెలిసిపోతుంది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా గ్రాస్ బ్యాక్డ్రాప్ కూడా నేను టూ ప్యాక్స్ ఆర్డర్ చేశాను నాకు అవి స్క్వేర్స్లో వస్తాయి అండ్ అసెంబ్లింగ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది నేను గ్రాస్ బ్యాక్డ్రాప్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు నాకు వాటితోనే జిప్ టైస్ వచ్చాయన్నమాట సో జిప్ టైస్తోనే నేను ఆ గ్రాస్ బ్యాక్డ్రాప్ని ఫ్రేమ్కి అటాచ్ చేశాను అది మీకు ఆర్డర్ చేస్తే వస్తే తెలిసిపోతుందండి అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఈ స్వాగ్స్ గురించి చూడాలి 
ఈ స్వాగ్స్ని కూడా నేను జిప్ టైస్తో రౌండ్ ఫ్రేమ్కి అటాచ్ చేశాను ఈ స్వాగ్స్ నాకు బాగా నచ్చాయి అంటే నేను మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఈ స్వాగ్స్ ఫ్లాస్ ఏంటంటే చాలా రియలిస్టిక్గా అనిపించాయి అండ్ లుక్ చాలా బాగుండే మీకు ఈ పిక్చర్స్లో చూస్తే తెలిసిపోతుంది బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఈ కర్టన్ ఏదైతే ఉందో అది షాంపిన్ కలర్ కర్టన్ తీసుకున్నాను అది నేను గ్రాస్ బ్యాక్ డ్రాప్ పక్కన ప్లేస్ చేశాను వాటిని ఆన్ ఈద సైడ్స్ ఆ తర్వాత నేను ఈ లీఫీ గార్లన్స్ తీసుకున్నాను అవి నేను కర్టన్స్కి ఈద సైడ్స్లో ప్లేస్ చేశాను పిన్స్తో ప్లేస్ చేశాను అవి మనకి రాడ్స్ కనిపించకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అలా కూడా ప్లే ప్లేస్ చేశాను అనమాట సో దాట్ నీట్గా కనిపిస్తుంది ఎడ్జెస్లో అని చెప్పేసి సో అవి కూడా బాగున్నాయి నెక్స్ట్ నేను మీకు ఈ వాజెస్ గురించి చెప్పాలి ఇవి ఇక్కడే స్టోర్లో తీసుకున్నాను నేను అండ్ కొంచెం వాజెస్ వైడ్గా ఉంటే కొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది అందంగా అని చెప్పేసి నేను వైడ్ ఫ్లవర్ వాజ్ తీసుకున్నాను అంటే జస్ట్ వాజ్ సపరేట్గా అండ్ ఫ్లవర్స్ సపరేట్గా తీసుకున్నాను నేను వాజ్ గోల్డ్ కలర్లో ఉంటే మర్జ్ అవుతుంది దీనికి అని చెప్పేసి గోల్డ్ కలర్ వాజ్ తీసుకున్నాను అండ్ ఫ్లవర్స్ కూడా నేను థీమ్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా థీమ్ కలర్స్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఆరెంజ్ అండ్ క్రీమ్ కలర్లో తీసేసుకున్నాను అండ్ ఇలా పెట్టాను అనమాట అది కూడా లుక్ చాలా బాగా వచ్చింది సో ఇలా నాకు కంప్లీట్ లుక్ వచ్చింది డెకార్ది ఫైనల్గా నేను మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి మీకు ఈ టిప్స్ అంటే యూజువల్గా మనం కామన్ మిస్టేక్స్ ఏవైతే చేస్తామో డెకార్ చేసేప్పుడు అవి నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనము స్టడీ ఫ్రేమ్ యూజ్ చేయాలండి ఫ్రేమ్ చాలా గట్టిగా ఉండాలి అప్పుడే అది మనం ఏం హ్యాంగ్ చేసినా బెండ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ అదండి ఫ్రేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే లైటింగ్ మనము లైటింగ్ ఎక్కడైతే బ్రైట్గా వస్తుందో ఆ రూమ్ చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటే మార్నింగ్ టైం మనం చేస్తున్నాము అంటే మాత్రం లైటింగ్ చాలా వచ్చే రూమ్ చూస్ చేసుకుంటే మనకు ఫొటోస్ కూడా చాలా బాగా వస్తాయి బ్రైట్గా వస్తాయి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ నైట్ టైం పార్టీస్ అలా ఉన్నప్పుడు లైటింగ్ అనేది మనము బయట నుండి తెచ్చుకోవాలి సో ఫోకస్ లైట్స్ అవి పెట్టుకోవాలి ఫోకస్ లైట్స్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏది జాగ్రత్త పడాలి అంటే షాడో పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి సో ఫోకస్ లైట్స్ ఎప్పుడైనా దగ్గరగా పెట్టాలి సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద టిప్స్ మీలో ఎవరైనా ఈ లుక్ని ట్రై చేశారు అంటే మాత్రం నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది యూస్ఫుల్గా ఉందా లేదా అది కూడా నాకు తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ and uh, please don't forget to like share and subscribe